Hello guys and welcome to a new mechanism tutorial and in this episode we will take a look to the fusion reactor and um, in this episode I will show you how we can build up the fusion reactor. For that we need one laser focus matrix, one fusion reactor controller, two fusion reactor ports, nine reactor class and round about 64 fusion reactor frames and um, we will start with the first step we need we need a star, um, a 5x5 five five star um, in this way. And um, this is the first step. And the second is um, we need uh, um, this one, this one, and this. And we need to build up like this, 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 and this. Oh, ah, no, not finally not ready. Okay. So the third step is um, we need a full, um, fully wound up uh, and we need it like this way. And the fourth step is um, like the second step. We need um, three, um, three in a row here, we here and we here and we this way. And um, the um, fifth um, step is that we need um, a, a star, like in the first step, not in this one here, yeah. okay. And, and then like that, okay. And, uh, okay, we need two more reactor frames. Okay, so we need to um, as, um, ch exchange uh, some blocks. Um, in the middle of the fusion reactor, we need to set up our fusion reactor controller and we can see the fusion reactor controller is uh, ready to um, is ready to give us um, some energy um, in this case. And um, furthermore, we need uh, to exchange uh, the blocks here. On, um, on, you can choose um, what side you want. Um, you can go to the next side and um, make it so, and um, like you want. And um, we need this case here, and this frame, and this frame, and um, we need to set up on one side you um, two reactor ports okay so on this side i will set up my fusion reactor ports and in, on this side i will set up my reactor glass okay and on the last side we need um, a four reactor glass here this way and one laser focus matrix like this way and we can see that uh, our fusion reactor is um, built up um, the second time and um, now the fusion reactor is ready for ignition and um, the ignition you will see in another video um, so that um, yeah I hope you can um, have learned something about this um, fusion reactor and um, take a look um, at the next video. Thanks and bye. So, unser Laser Amplifier hat jetzt mittlerweile genügend Strom. Wir treffen nochmal eine kleine Vorbereitung. Nämlich werden wir nochmal einen weiteren Reaktor Port einsetzen und werden das Ganze einmal entsprechend mit einer, ja, mit einer Ener Energie Output sozusagen verstehen, ähm, versehen. Und ähm, somit ähm, wird unsere Energie hier dann in dem, dem Ultimate Energy Cube gelagert. Ich würde sagen, ich äh, drücke hier einfach mal auf Go, unseren Laser Amplifier. Und wir sehen, ähm, dass unser Laser hier noch aktiv ist. Wenn ich hier reinkomme, dann äh, tut es auf jeden Fall weh. Das ist erstmal okay. Den Laser können wir dann an der Stelle wieder ausschalten. Und wir sehen, dass ähm, sich hier drin auf jeden Fall was bewegt. So soll es auf jeden Fall sein. Wir gucken hier nochmal hinein. Das heißt, wir haben jetzt entsprechend das Blas Plasma, was, ähm, was erhitzt ist. Ähm, wir sehen die, ähm, ja, wie soll man sagen, wie heiß das Plasma ist. Und wir sehen auch, wie viel momentan produziert wird an Strom. Momentan produzieren wir 350.000 Forge Energy pro Tick. Und wir haben gerade am Anfang, wenn wir den Fusion Reactor 
ähm, entzünden einen sehr, sehr hohen Energieoutput. So, jetzt müssen wir hier nochmal gucken, dass wir das Ganze einmal nochmal konfigurieren. Mit einem Output. Und wir sehen, unser Ultimate Energy G Cube wurde instant gefüllt. Also das heißt, da ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Menge an, an Energie auf jeden Fall mit dabei. Und mit drin. Und ähm, ansonsten habe ich hier nochmal eingestellt die Injection Rate auf 2. Und damit kommt man auf jeden Fall ganz gut äh, so weit hin. Man kann das Ganze nochmal höher stellen. Dann wird das Ganze hier nochmal ein bisschen heißer auf jeden Fall. Ähm, wenn man dann halt natürlich dann entsprechend die äh, Rohstoffe auch dafür hat. Ganz einfach. Ähm, also beziehungsweise desto heißer das Plasma ist, desto mehr Strom wird natürlich verbraucht. Allerdings ähm, gibt es da... Dann halt natürlich auch gewisse Kurven, wo dann halt, sagen wir es mal so, wir pumpen mehr Sachen rein. Also wir pumpen hier zwei Millibuckets ähm, Deuteritum rein und zwei Millibuckets ähm, Tritium. Und wenn wir jetzt sagen, ich glaube das Maximum, was wir hier reinpacken können, wäre zum Beispiel 99. Wenn wir das ähm, machen, dann haben wir zwar super, super viele, ähm, super, super viel Energie, was wir rausbekommen. Allerdings müssen wir da auch sehr, sehr viele Rohstoffe ähm, hinein importieren, nämlich ähm, Deuteritum und Tritium. Aber das gucken wir uns in einer anderen Folge entsprechend nochmal an. Unser Fusion Reactor ist, äh, wenn er jetzt ähm, hier permanent ähm, Tritium und Deuteritum bekommt oder irg irgendwas, womit er arbeiten kann. Ähm, die T-Fuel würde auch noch gehen, aber auch das gucken wir uns nochmal gesondert an. Dann wäre er so in der Form ready. Das heißt, ähm, wir geben zwei Rohstoffe rein. Die werden hier drin verarbeitet zu einer äh, hohen, hohen Energiesorte und wir können Energie entsprechend mit einem weiteren Reaktor-Port abpumpen. Soviel zum Fusion Reactor. An der Stelle war es das. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.